，有人抢先了一步。你怎么来了？走人府也是你能胡闹的地方吗？殿下是在关心我吗？我懂。如果要是关心的话，就不必了。我跟殿下早就没了那个情分。如果要不是的话，那就更不必了，因为我还轮不到一个外人来指责我。不是好歹，正是。我早就说过，我跟殿下井水也不犯河水，以后老死不相往来除了我们，还有谁会夜探宗人府啊？高莫。高莫，你知道是他还故意让他暴露？宗人府和刑部系数同脉，高莫被发现了没关系，要是你我被发现，那又是另一场风波。所以我们走。我自己会走，不劳您大家了。景王殿下现在是有婚约的人，别再跟别的女人搂搂抱抱了。怎么会有别的女子？我是说，你是我男的。这边有人，快走！放开！你受伤了，是刚才。我是生是死，与殿下无关。怎么无关？暗探，你还是本王的暗探。是啊，我就是个暗探。我生死就更不劳您担心了。你也知道我的脾气，莽撞、冲动，哪天一不小心丧了命，还得麻烦殿下给我找一张席子卷了，让我不至于曝尸荒野。九泉之下，我一定对你感恩戴德。你一定要这么跟本王说话吗？我又不是郑玉慧，说话总能让你如沐春风。给我过来！你干嘛？你放我下来！闭嘴！别乱走靖王殿下，阿云，你怎么受伤了？回王府再说。放我下来。你能不能安静点？刚才暗算我的小贼是你们。
人群呢？继续搜。是是是，剩下的跟我走。景王殿下，果真有一方之主的果敢，出卖朋友毫不手软。事急从权，望大人见谅。景王夜袭宗人府，想必也是为了卖案吧？那你到底是想找到证据呢，还是想毁灭证据？事到如今，你还不信我吗？站住！什么人？不知道成平方朝廷重地萧晋吗？巡防营的人，我是刑部郎中周月。那么，敢问周大人，这么晚了，您驾车去哪里？查案经过，误入陈平方，还请见谅。按照惯例，要检查你马车内是否藏有私禁物。我是朝廷命官，怎么会私藏禁物？有没有？查查就知道了。<咳>高大人，见车便搜，如此尽心尽责，我必当上报皇上，嘉奖大人。既然二位大人误入此地，我等护送大人离开。医官说了，标上无毒，只是伤口有点深，静养几日也就无碍了。是我大意了。你在哪儿遇见的小娘子啊？该不会是她也去了宗人府吧？啊，哎，也是，以她的性子，就算你不让她碰顾家案子。他也不会听，遇见我的话，他还能听一听。现如今，怕是一句都听不进去了。你们两个人啊，真是一对苦命的鸳鸯。好不容易等到小娘子与他那冲洗的相公和离，你却被皇上赐了婚，真是恨不相逢未嫁时啊。若皇上说的是真的，即便没有那场婚约，我和阿玉之间也怕是没有可能的。所以我们要尽快查清楚。好。也不怕着了风寒。我发现你越来越像女子了。我，我自懂事起便以男子装束活在这个世上，根本不知道作为一个女子该是什么样子。那日在妙音阁就很好，我想有一日，你能以那样的装扮见我，见世。此事还没解决，我心里始终不踏实，就像一把利剑悬在自己头上，不知何时会掉下来，倒不如引刀一块。
你放心，我绝不会让那把剑伤到你的。哦，对了，你怎么也去宗人府了？乔尚书故意推脱，我只能自己去了。你还问我，你为何私自去宗人府不告诉我？你知不知道这样多危险？我怕你担心。你这样我更担心。都是沈鱼把你给带坏了。你别说阿鱼了，他今晚受伤，好在没有大碍，不然我真的不知道如何向景王交代了。我看他不需要什么交代，守着沈鱼，他开心着呢说这个，真的很疼。我去给你拿毛巾，等我。阿云，你怎么起来了？你怎么坐起来了？啊？阿云。我想要他抱抱我，我要他等等我。他说过的，他等我变成自由身。他说过，他等我变成靖王妃。可是他跟我说，他说他有婚约。我要娶一个我自己讨厌的人，我不喜欢他了，我不喜欢他了。你别哭了，海云，我不喜欢他了，我再也不喜欢他了。海云，你别哭，你别难受。你打我出去！你打我！你打我！我不要！不要打！你好帅，我舍不得
三小姐，祖母可还在午睡？老太太与夫人都在里面等您呢。三小姐马上就要成为景王妃了，真是人逢喜事精神爽。你这丫头可是还挺伶俐。世<笑>人都说我与齐章哥哥是天作之合，怎么唯独祖母觉得不可呢？你与景王是圣上赐婚，事到如今。此事已不在我周府的掌控之内。一会，祖母只想告诉你，即便是你嫁入了景王府，也要时时处处事事小心。这个景王，绝非等闲之辈，切莫让他牵连于你呀、啊。祖母，您就别担心了。齐商哥哥可是堂堂景王，他如今深受皇上器重，又有我周家相辅，什么事情都不会发生的。您啊，就好好的等着我成亲吧，我一定会是全京城最美的新娘。你呀、啊，真是不害羞。嫁人有什么可害羞的呀、啊？你是最漂亮的。阿云，好心了吗？我当起殿下一句阿云，您还是叫我沈小姐吧。你这态度跟昨晚比，差太多了吧？昨晚？什么昨晚？你忘了？你不是想要诬陷我什么吧？我什么都不记得了。本王记得。你说很思念本王，要嫁给本王做景王妃，还说要给本王生很多孩子。
这句话我没有说过，我顶多说你长得还不错。你不是说你忘了吗？你不是让我来看麦案吗？看不看？这麦案里，就记载了高贵妃身中其毒，并没有记载中了什么毒。太医院也没有人知道吗？整个太医院无一人知晓这毒的成为。也是，太医院都找着同一条舌头，就算知道也不会说的。该你了。什么？礼尚往来，该给本王看看你的麦案了吧？写的都是一些前不着村后不着店的东西，也没有写是何人，也不知道是何年，还跟宝贝一样供在暗室里。阿鱼，你怎么就起来了？我好好休息一下。我没事，多亏你昨天在外面接应我。是多亏了景王救了你。多谢景王殿下，小女子真是感激不尽。那天殿下要是生死未卜，小女子一定舍命相救。你是在救本王吗？没有，哪敢呢？你们要斗嘴，回房间关起门来斗。卖案该给我看了吧？这毒和我姑母跟我说的一致，并无什么不妥。子路说，他将父亲救人的方子换成了催生方，那毒又是谁下的呢？依照高贵妃中毒的迹象来看，这毒是毒杀胎儿的秘书——七重剑月草。只生长在南境之巅，或西北之极。西北，究竟看出什么没有啊？一个无名无姓普通工人的脉，为何要放在宗人府？你不觉得奇怪吗？你是怀疑这个人的身份不简单？何止是不简单呢、啊？感觉就像是有人刻意隐瞒他的存在一样。什么意思啊？你还记得雍州景王府里为何没有一棵桂花树吗？记得呀，西北苦寒，没有这些花树。你父王为让先景王妃开心，特意移栽了满园的桂花树，希望解他思乡之情。可是不想，先景王妃对桂花过敏，险些丧命。此后，桂花树在雍州绝迹。桂花过敏，这可能是那个人做的。会不会是宁王有意安排？是真是假，去皇宫一探便知。你说周月竟然是女儿之身，千真万确。兰雅亲眼所见，不会有假。难怪。世人都说周家五公子肤若凝脂，温润如玉。倘若把这些跟他是女儿身联系到一起的话，那便说得通了。嗯，可是他如今犯了欺君之罪，竟还能如此泰然自若。娘娘，高大人也知晓此事。兰雅曾经不止一次的劝说过高大人，让他与周月保持距离，可他非但不听，反而还处处维护。高默竟然知道此事，那他还与周月来往密切。依兰雅看，高大人与周月不是简单的同窗之情。高大人曾不止一次的说过，要与周月同生共死。若真如此的话，周月身世之事一旦败露，惹怒圣意，怕是会累及娘娘和整个高家。糊涂！本宫是绝对不允许默儿跟周家扯上半点关系的。娘娘。
，兰雅本无意插手此事的，只是娘娘和高大人有恩于兰雅，所以兰雅担心高大人受人蒙蔽，危及高家，这才多嘴向贵妃成禀的。你做的很好，这周家女人已经害过我们高家一次了，我绝不允许他们再害第二次。只是娘娘。这宫中人多嘴杂，就算你要阻止高大人和周月，怕是也不方便吧？万一暴露了内情的话，本宫自然不会在宫内处置周月。相公。相公，你这是要去哪儿啊？前几日我不是帮你给贵妃下了拜帖吗？想是有了回应，贵妃召我去忘忧酒楼一见。去酒楼？嗯。为什么不直接进宫啊？想是久居深宫宅院，又常年照料病弱的小荣王，应该是想出来散散心。阿玉，你安心在家等我消息。嗯。嗯。贵妃约刑部官员去酒楼，太诡异了吧？不行，我不放心。卑职拜见贵妃娘娘。此处没有旁人，周姑娘不必多礼。怎么，没想到本宫会如此直白？还是说周姑娘想与本宫再辩白一番？贵妃独具慧眼，周月不敢狡辩。虽为女儿身，但也算临危不惧。可惜了，周月自知犯了欺君之罪，甘愿受罚，请贵妃降罪。就算你犯了罪，那也是刑部和大理寺之事。本宫一介后宫妃嫔，哪有权利处置朝廷官员？那今日，贵妃召周月来，是为了私事。私事。我侄儿高默，他应该早就知道你的身份了吧？他也是才知道不久。他喜欢你，你也喜欢他。贵妃放心，周月所做之事与高默无关。若他日周月身披枷锁镣铐，也不会连累高默半分。这一点，周月愿以性命做担保。你不愿意累及他，他愿意与你撇清关系吗？我的侄儿，我会不了解。倘若真有那么一天，他拼死也会护你到底。他认定的人，绝对不会撇下不管。那么，贵妃希望周月怎么做？你自行了断，我保你周家无虞。去哪儿啊？你别废话，再不走来不及了。周月触犯律法，死不足惜。只是事发突然，周月还没来得及拜别父母亲人，贸然自尽，有失孝道。倘若我把你是女儿身之事上报皇上，那么你要面对的就不仅仅是有失孝道那么简单了吧？欺君王，藐圣上。倘若真到了那个时候。本宫定会拉上整个周家为你陪葬。我周家究竟是为何得罪了贵妃，竟让你如此憎恨？喝了他，本宫便告诉你。当然，你也可以选择不喝。那么这一壶，我便都给你周家留着。
公母，您这是干什么？为什么无缘无故要杀阿月？无缘无故，他与女儿身混入官场，那是欺君灭门的死罪。你与这种人纠缠不清，难道你想让我们高家陷入万劫不复之地吗？娘娘，即便如此，阿月也是朝廷命官，他的事情自会有圣心裁断。好啊，那我便将此事禀报给皇上。看谁能来担周家灭门之祸！不要，啊，娘娘，欺君之罪是我一人所犯，与周家上下无关。我愿以死谢罪，请贵妃娘娘放我周家一条生路。不行，阿月，万一你死了以后他不守承诺，那你不是白死了吗？放手，阿月，我不能连累周家一族。不行，默儿，别怕，阿月，我陪你一起死。默儿，你干什么？姑母，阿月论罪当初，我不能为她罔顾国法，但也绝不能看她孤身赴死。高某，你放下，我不需要你陪我一同赴死。阿月，我虽然后知后觉，可你的心意也瞒不过我。我高某虽无文韬武略，但也想与你生死相托。天上人间。地落黄泉，你都逃不过我。他们周家女人到底哪里好，值得你们一个个甘愿付出一切？高某，如今为了这个女人，你连姑母的话都不听了吗？你的父母、家族、门楣，你都不要了吗？姑母。请替我转告父母，屈劳未报，只能来生再进小岛。高某不要！你个不孝子！娘娘不好了！娘娘，娘娘，贵妃娘娘不好了！宫里传来消息，说，说小荣王病危了。什么？你带我进宫，我有办法让贵妃娘娘饶阿月不死。走，钱公公。积水非澄澈，明珠不易求。此珠，晶莹剔透。通体无瑕，是为难得一见的至宝。景王有心了。皇上挂怀微臣婚事，则以家人相配，臣理应寻医至宝，感念皇恩。女真，名义上是君臣，血同亲缘上，却是至亲骨肉。朕为你操持婚事。那也是理所当然的。能与皇上有血统亲缘，已是臣的生平之幸，却不敢用骨肉至亲来形容跟皇上的关系，臣惶恐。<笑>景王行事一向严谨，颇有几分朕当年年轻时的模样。全胜，吩咐御膳房，今日加几道西北小菜。刘景王在宫内用膳，是，谢皇上。玉儿，玉儿，玉儿别怕，母妃在呢。母妃，到底怎么回事？怎么会这样？哭什么哭？玉儿还没死呢。说，到底怎么回事？回禀娘娘，小殿下原本就心血不足，有气喘之症，如今。又误食了生的月子仁儿，造成他呼吸麻痹，心力衰竭。心力衰竭会怎么样？娘娘，微臣已穷尽毕生之所学，实难挽回，不如不如早日为小殿下备下寿板，以备冲洗之用。放肆！说，到底是谁给鱼儿使用月子仁的？娘娘恕罪，奴婢每日都做山药月子粥给小殿下
，今日误掉了几颗在桌上，不想被小殿下误食，奴婢该死，奴婢该死，的确该死。来人，拉着角门，乱棍打死！姑母，娘娘，她只是一时大意，罪不该死。您平日也不是如此暴虐之人啊。我饶过她，苍天可曾饶过我的银儿？银儿，银儿，后宫，来呀，快快快！怎么样？娘娘恕罪。娘娘恕罪。救不了我儿，我要你们所有人陪葬。娘娘不要心急，光是几颗月子人还不至于让小殿下丧命的，应该还是有其他的原因。只要我们找到病症，应该还有救。你有办法？救人可以，我有条件。事关生死，你还讲什么条件？我的条件也事关生死。好，若你能救鱼儿，你所求之事，本宫应准。娘娘一诺千金，沈玉感谢。快。沈玉。你不过一介江湖赤脚郎中，焉能为小殿下诊治？当心邀功不成，反而送命。我的生死就不劳你关心了。等我治好了小殿下，担心担心你自己吧。娘娘，沈鱼只不过一介江湖庸医，岂能让他去损害小殿下贵体？不如还是让兰雅和父亲闭嘴。本宫的鱼儿不是你们就业的牺牲品。怎么样，玉儿是不是中毒了？当年小荣王中的毒，应该几乎消失殆尽了，为何父亲还如此紧张？没有中毒。阿月、高墨，你们来帮我，一会儿不管发生什么，都帮我按住他，千万别让他动。
相伴相依恋，或许是敷衍。云烟散去，云不见，未必是蓝天。那么多的闪电，化作雨点，散落在指。